Alô, pessoal, tudo bem? Titi Laísa trazendo agora para vocês a correção das atividades da semana 8 do nosso PET complementar, volume 3, 2021, para o primeiro ano do ensino médio. Let's go! Aqui nós tínhamos um texto que já foi lido, já foi traduzido no nosso vídeo de explicação, agora nós vamos apenas para as respostas. Number one, in the sentence, there are plenty of legal places to get music downloads. The expression, plenty of, can be replaced by which quantifier to guarantee the meaning of the sentence. E aí, qual que tem o mesmo sentido? Lots of. Ok? Plenty of é sentido de abundância, de muita coisa. E todos os outros, nós temos sentido de pouco ou alguns. Então, a nossa resposta é a letra D. Number two, the expression more than 500 million people in line one is the same of about half billion people. 500 milhões de pessoas são mais ou menos um, metade de um bilhão de pessoas. Uma questão até matemática. And a free according to the text Google, Yahoo and all the web are search engines. São mecanismos de pesquisa. Four, when the text says that, with the internet, the world is yours, it says that, letter E, you can do a lot of different things all over the world by the internet. Ah, você pode fazer muitas coisas sem sair de casa, né? Só na internet você tem acesso a tudo que acontece no mundo. Now, number five, mark the correct choice according to the text. A, this text gives us positive information about the use of the internet. Sim, ele nos dá as coisas positivas, né, do que você pode conhecer, aprender, através da internet. Aqui nós tínhamos uma série de comic strips, que são aquelas tirinhas, que já foi lido. Essa aqui também. Mais uma. Vamos para as questões. What are the comic strips about? E aí, sobre o que eram essas tirinhas? Na letter A, Internet and Adults. Read the comics more carefully and choose the correct answer. Number one. The excerpt, they barely know how to use a toaster, can be written, ou seja, com o mesmo significado. A segunda opção, they hardly know how to use a toaster, this Mal sabem usar uma torradeira. Not two. How do you think my first day of kindergarten I went? Lá na Comic 2. Why is the word think in capital letters and in bold? E por que que estava maiúsculo e negrito? To emphasize the boy's dissatisfaction. Ele estava muito insatisfeito, gente. Isso foi para enfatizar. Né? Aquela coisa da ironia mesmo. Three. And I'll answer that in a second. Como que three? The auxiliary verb will indicate. I promise. É, eu te responderei em um segundo. Estou prometendo que vou fazer isso. Daqui a pouco. Na number four. And can I use the computer for a second? O verbo modal can. Tem a ideia de permission. Que é permissão. Posso usar seu computador por um segundo? Ou seja, estou pedindo permissão. Lembrando que o can pode sim ter significado de habilidade e significado de possibilidade, mas neste contexto, permission, terceira opção. Aqui nós temos mais uma tirinha que já foi lida e traduzida. Vamos para o verdadeiro ou falso. True or false? A. False. Hobbes está com dúvida no significado de uma palavra. Na verdade, ele não tem nenhuma dúvida. Ele sabe o que significa, só não pode dizer o que significa para criança. B. True. Does está na sentença como um verbo auxiliar da interrogativa. Olha ele aqui. Ó. A gente nem traduz, gente. Ele está aqui justamente para indicar que é uma pergunta. C. 
false. A palavra what pode ser substituída por how, que não mudará o sentido. Olha aqui, ó, na palavra what. O que, essa palavra significa, o how já vai significar como. Como essa palavra significa, não, ela muda o sentido, é false. The, true, a terceira cena, Rob se assustou porque viu algo estranho no livro. Verdadeiro, né, gente? Olha a carinha dele. <risos> e na E, falso. Calvin e Hobbes estavam olhando para o dicionário. Não, eles estavam olhando para um livro. E o Calvin falou que queria entender o que a palavra significava. Então, ele ia buscar um dicionário. Choose the correct answers in the parentheses. A. They don't know when they are going to arrive. Eles não sabem quando eles estão chegando. Na B. Please tell me where the airport is. Onde o aeroporto é? Se, how old are you? Já é a expressão, né? Quantos anos você tem? Ou quão velho você é? E na D, they want to know where she lives. Eles querem saber onde ela mora. Por último, nós temos que completar o texto aqui com esses verbos acima, no lugar correto, de acordo com o contexto, e ainda... Atenção à forma do verbo, ou seja, a conjugação. This is Ken's story. He lives in Orange County, California, and works at San Ash Music Store. Ken starts to work at 10 a.m. and stops working at 3 p.m. After this, he goes to the conservatory and learns how to play the violin. He Practices every day because he wants to play in a big orchestra. Detalhe, gente. Aqui já acabaram-se as possibilidades. Usamos todos os verbos. Então, aqui nós vamos repetir. He wants to be like Joshua Bell, one of the most famous and glamorous violinists on the planet right now. Por quê, gente? Porque, na verdade, o verbo... Teria que ser esse aqui, mas como ele não tinha a opção aqui em cima e estava aparecendo no texto, a gente repete o antes, que mantém o sentido, e assim dá certo, ok? Na última, assinale a alternativa correta, a forma correta do simple present dos verbos have, single, watch, write and study, na terceira pessoa do singular, he, she, it. A opção correta é C. Has, sings, watches, writes, studies. Seguindo as regras, o have, ele é irregular, ele fica has na terceira pessoa. Assim, a gente só adiciona s. What termina em ch, a gente põe es. Writes, só s. E o study é aquele que a gente tira o y, acrescenta i, para adicionar o sufixo, sufixo es. Ok? E assim a gente finaliza a correção desse patch. Bye, bye.